প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ওএসপিডি টেকনিকের পক্ষ থেকে সালাম আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো আমরা শুরু করেছি ইনকাম বিষয়ক ধারাবাহিক টিউটোরিয়াল এই ইনকাম বিষয়ক ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আমরা যাত্রা শুরু করেছি গ্রাফিক্স ডিজাইন নিয়ে তো গ্রাফিক্স ডিজাইনের সফটওয়্যারের যে দুটি সফটওয়্যার বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে একটি হচ্ছে ইলাস্ট্রেটর তো আমরা শুরু করেছি ইলাস্ট্রেটর সিসি সফটওয়্যারটি আজকে আমরা দেখব যে ইলাস্ট্রেটর সিসি সফটওয়্যারটিতে কি থাকছে ধন্যবাদ আজকের বিষয় হচ্ছে আর্টবোর্ড অর্থাৎ আজকে আমরা জানব আর্টবোর্ড সম্পর্কে আর্টবোর্ডের এ টু জেড আমরা আজকে শিখব তো প্রথমে আমরা শিখব আর্টবোর্ডের পরিচয়টা কি এরপরে আমরা জানব আর্টবোর্ড কি কিভাবে কাজ করে এরপরে আমরা জানব যে আর্টবোর্ড কিভাবে আনা যায় এরপরে আমরা জানব আর্টবোর্ড কিভাবে কাস্টমাইজ করা যায় অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা মতো কিভাবে আর্টবোর্ড দিয়ে ডিজাইন করা যায় তো এই সমস্ত বিষয়গুলো আজকে আমরা জানব তো প্রথমে আমরা আর্টবোর্ডের পরিচয় নিয়ে নিই আর্টবোর্ডের পরিচয় নেওয়ার জন্য প্রথমে আমাদের যেতে হবে সফটওয়্যারটিতে সফটওয়্যারটিতে যাওয়ার পর আমরা এই যে স্ক্রিনের ভিতরে যে সাদা অংশটুকু দেখতে পাচ্ছি যে সাদা অংশটুকু আমরা এই যে স্ক্রিনে আমি দেখতে পাচ্ছি এটাই হচ্ছে আর্টবোর্ড এই সাদা অংশটাই হচ্ছে আর্টবোর্ড তো আর্টবোর্ডের পরিচয় আমরা নিয়ে নিলাম এখন আমরা আর্টবোর্ড কিভাবে আনা যায় বা আর্টবোর্ড কি কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা জানব এই যে যে আর্টবোর্ড দেখতে পাচ্ছি এটাই এটা ছাড়া কোন একটি ডিজাইনারের ডিজাইন করা সম্ভব নয় কারণ কোন একটি ডিজাইন করতে গেলে কোন একটি আর্টিকেল লিখতে গেলে কোন একটি টেক্স লিখতে গেলে কোন একটি টেক্সের ডিজাইন করতে গেলে অর্থাৎ ডিজাইনের এ টু জেড যে কোনো কাজ করতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই একটি আর্টবোর্ড নিয়ে আসতে হবে আর্টবোর্ড ছাড়া কোন একটি ডিজাইন করা সম্ভব নয় তো আমরা দেখে নিই যে আসলে এটা কিভাবে কাজ করে তো এই আর্টবোর্ড উপস্থিতি থাকা অবস্থায় আমরা টুলবার থেকে একটি টুল নিয়ে এখানে একটি ডিজাইন করলাম তো এখানে আরেকটি ডিজাইন করলাম এই যে এখানে আরেকটি এখানে আরেকটি এভাবে আমরা আর্টবোর্ডের উপর কোনো কিছু ডিজাইন করতে পারি তো আমরা যদি এই আর্টবোর্ডটা বাদ দিয়ে দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে আসলে আর্টবোর্ডের গুরুত্বটা কত তো আমরা এটা কেটে দিলাম দেওয়ার পরে আমরা টুল বার থেকে যে কোনো টুল একটি সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা যদি এবার এই স্ক্রিনের এই বোর্ডের ভিতরে আমরা ডিজাইন করতে যাই তাহলে কিন্তু আমরা কোনো একটি ডিজাইন করতে পারব না বা কোনো একটি ডিজাইন হচ্ছে না কোনো কিছুই হচ্ছে না তো এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে অবশ্যই ডিজাইনের ক্ষেত্রে আর্টবোর্ডের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি আর্টবোর্ড ছাড়া কোনো ডিজাইন করা সম্ভব নয় তো বন্ধুরা এবার আমরা দেখব যে এই আর্টবোর্ডটা কিভাবে আনা যায় এবার আমরা এই যে এই বিষয়টা যে আর্টবোর্ড কিভাবে আনা যায় তো এই জন্য আমরা যাব বোর্ডে আমরা যাব সফটওয়্যারে সফটওয়্যারে গিয়ে আমরা এখানে দেখব যে আমরা এই আর্টবোর্ডটা কয়েকটি উপায় আনতে পারি আমরা মোটামুটি দুটি উপায়ে আর্টবোর্ডটা আনতে পারি একটি হচ্ছে ফাইল ফাইল থেকে নিউ নিউ যাওয়ার পর যে ডকুমেন্টটা চলে আসবে এখানে ইন্টারফেসটা চলে আসবে এই ইন্টারফেসটার অনেকগুলো কাজ এখানে সেট আপ রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আমি আগে টিউটোরিয়ালে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আপনারা চাইলে সেই ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন তো এই অবস্থায় আমরা যদি ওকে করে দিই তাহলে এই স্ক্রিনের ভিতরে 
যে একটি স্ক্রিন চলে আসলো যে সাদা অংশটুকু চলে আসলো এটাই হচ্ছে আর্টবোর্ড তো এভাবে আমরা আর্টবোর্ড নিয়ে আসতে পারি এছাড়াও আরো একটি উপায়ে আর্টবোর্ড আমরা আনতে পারি আমরা এটা কেটে দিলাম কেটে দেওয়ার পরে যদি আমরা কম্পিউটারের কিবোর্ডের কন্ট্রোল চেপে যদি এন চাপ দিই তাহলে কিন্তু আমরা এই নিউ ডকুমেন্টের এই অপশনটা নিয়ে আসতে পারি এই ইন্টারফেসটা নিয়ে আসতে পারি এবার যদি আমরা ওকে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের স্ক্রিনে এরকম আর্টবোর্ড চলে আসবে তো বন্ধুরা আমরা এই দুটি উপায়ে আর্টবোর্ড নিয়ে আসতে তো এবার আমরা দেখব যে আর্টবোর্ড কাস্টমাইজ থাকি কি অর্থাৎ আর্টবোর্ডকে নিজের নিয়ন্ত্রণে কিভাবে নেওয়া যায় কাস্টমাইজ হচ্ছে নিজের ইচ্ছে মতো নিজের আয়ত্তে রেখে কাজ করার যে সুবিধা সেটাই হচ্ছে কাস্টমাইজ তো আমরা আজকে দেখব যে আর্টবোর্ডটা কিভাবে কাস্টমাইজ করতে পারি তো এই আর্টবোর্ড কাস্টমাইজ করার জন্য আমরা যাব সফটওয়্যারে সফটওয়্যারে গিয়ে আমরা এগুলো কেটে দিব কেটে দেওয়ার পরে আমরা যাব ফাইল ফাইল থেকে নিউ নিয়ে আসার পর যে এই যে নিউ ডকুমেন্টের যে ইন্টারফেসটা চলে আসবে এই ইন্টারফেসের প্রথমে থাকে নাম এরপর থাকে প্রোফাইল এরপরে নাম্বার অফ আর্টবোর্ড তো এই নাম্বার অফ আর্টবোর্ডে আপনারা চাইলে সাধারণত একটি আর্টবোর্ড থাকে আমরা চাইলে একের অধিক আর্টবোর্ড নিয়ে কাজ করতে পারি তো ডিজাইনের সুবিধার ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে একের অধিক আর্টবোর্ড আমাদের প্রয়োজন পড়ে তখন আমরা একের অধিক আর্টবোর্ড নিয়ে কাজ করতে পারি তো বন্ধুরা যখন এখানে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে একটি আর্টবোর্ড রয়েছে তখন এই বাম পাশের এই বাটনগুলো কিন্তু হাইট অবস্থায় থাকে অর্থাৎ তখন আর কোনো এদের কাজ থাকে না অর্থাৎ এই আর্টবোর্ড একের অধিক আর্টবোর্ড নিলে তখন এই বাটনগুলো কাজের জন্য উপযোগী হয়ে যায় অর্থাৎ একের অধিক আর্টবোর্ড নিলে সেই আর্টবোর্ডগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পাশের এই বাটনগুলো কাজ করে তো আমরা এখানে একটি আর্টবোর্ড দেখেছি আমরা যদি একের অধিক আর্টবোর্ড নিই যেমন এই যে পাঁচটি আর্টবোর্ড নিলাম এই পাঁচটি আর্টবোর্ড নিয়ে আমরা যদি এই পাঁচটি আর্টবোর্ড এখানে সিলেক্ট করে দিয়ে আমরা যদি এই বাটনটা এখানে ক্লিক করি তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে রাইট টু লেফট টু রাইট টু র তো এটা যদি আমরা এই যে এই তীর চিহ্নটা রয়েছে এটা বাম পাশে রয়েছে এই বাম পাশে অবস্থায় যদি ওকে করে দিই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এখানে পাঁচটি আর্টবোর্ড নিয়ে আসতে পেরেছি এই যে যে পাঁচটি আর্টবোর্ড আমরা নিয়ে আসলাম এই পাঁচটি আর্টবোর্ডের আবার এখানে যে অবস্থা রয়েছে আমরা এই অবস্থায় ডিজাইন করতে পারবো এই যে আমরা টুলবার থেকে একটি টুল নিয়ে আমরা এখানে যদি প্রত্যেকটাতে কাজ করি ডিজাইন করতে যাই তাহলে কিন্তু আমরা ডিজাইন করতে পারতেছি তো এটাই হচ্ছে আমাদের কাস্টমাইজিং যে আমরা ইচ্ছে করলে একের অধিক আর্টবোর্ড নিয়ে কাজ করতে পারি এখন আমরা যদি মনে করি যে আমাদের এই পাশে দুইটি আর্টবোর্ড রয়েছে ডানে আমরা যদি মনে করি যে ডানে দুইটি আর্টবোর্ড আমাদের প্রয়োজন নেই আমাদের বামে দুইটি আর্টবোর্ড লাগবে ডানে একটি আর্টবোর্ড হলে চলবে এটাও কিন্তু আমরা করে নিতে পারি তো এটা করার জন্য আমাদের আবার সেই নতুন ফাইলে যেতে হবে ফাইল থেকে নিউ নিউ থেকে নিউ ডকুমেন্ট আসবে এখানে পাঁচটি আর্টবোর্ড সিলেক্ট অবস্থায় আমরা যদি এই পাশে এই যে চেঞ্জ টু লেফট টু রাইট লেআউট এখানে যদি আমরা ক্লিক করে দিই ক্লিক করে দিলে এটা কিন্তু ঘুরে যাবে ঘুরে যাওয়ার পর এটা সিলেক্ট করে ওকে করে দিলে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই আর্টবোর্ডটা ঘুরে ডান দিকে হয়ে গেছে তো এভাবে আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপায় এভাবে আমরা কিন্তু কাস্টমাইজ করতে পারি বিভিন্ন সিস্টেমে আমরা এখানে নিতে পারি তো আমরা আরেকটি সিস্টেম দেখি এখানে নিউ থেকে ডকুমেন্ট ডকুমেন্টে পাঁচটি এখানে পাঁচটি আর্টবোর্ড রাখা অবস্থা আমরা যদি এই যে গার্ড বাই কলম এখানে চাপ দিই এখানে চাপ দেওয়ার পর ওকে করে দিই তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এটা কলম অবস্থায় রো অবস্থায় কলম অবস্থায় রয়েছে এই যে কলম অবস্থায় রয়েছে আমরা এখানে এখানে তিনটি বামে তিনটি আর্টবোর্ড দেখতেছি এবং ডানে দুটি আর্টবোর্ড আমরা ইচ্ছা করলে কিন্তু ডানে তিনটি বামে দুটি এটাও আমরা করে নিতে পারি তো বন্ধুরা এভাবে আমরা এখান থেকে বিভিন্ন রকমের কাস্টমাইজ করে আমরা কিন্তু এই যে এটা এটা দিলে কিন্তু আর আড়িভাবে থাকবে এটা দিলে লম্বা লম্বিভাবে আসবে এক শাড়িতে তো আবার এখান থেকে আমরা ঘুরিয়ে ফিরে বিভিন্নভাবে কাস্টমাইজ করতে পারি 
তো ওকে বন্ধুরা আমরা অনেক কিছু জানলাম যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিভাবে একের অধিক আর্টবোর্ড এনে কাস্টমাইজ করে কাজ করা যায় তো আপনারা চাইলে এখান থেকে যতগুলো ইচ্ছা ততগুলো আর্টবোর্ড নিয়ে কাজ করতে পারেন তো ডিজাইনের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে একটি আর্টবোর্ড দিয়ে কাজ করা কাজ করা যায় না প্রয়োজনে একের অধিক আর্টবোর্ড আমাদের লাগে তখন কিন্তু আমরা এই কাস্টমাইজ সেটিংটা করে নিয়ে আমরা একের অধিক আর্টবোর্ড নিয়ে কাজ করতে পারি তো বন্ধুরা আজকে আমরা শিখলাম যে আর্টবোর্ড আর্টবোর্ডটা কি আর্টবোর্ডের পরিচয় কিভাবে আর্টবোর্ড আনা যায় আর্টবোর্ড কিভাবে কাজ করে এবং সর্বশেষে জেনেছি যে আর্টবোর্ডের কাস্টমাইজটা কিভাবে কাস্টমাইজ করা যায় তো অনেক কিছু আজকে শিখলাম পরবর্তীতে আমরা ইট চাইতে ভালো ভালো আরও অনেক টিপস আমরা জানবো তো আমাদের ভিডিও গুলো আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবং সেই সাথে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন তো সবশেষে আমি একটা কথা বলে রাখি যদি আমার এই ভিডিওগুলো ভালো লাগে এবং আমাদের এই ধারাবাহিক টিউটোরিয়াল দেখে যদি আপনারা গ্রাফিক্স ডিজাইনার হতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে কারণ সাবস্ক্রাইব না করলে কিন্তু আমাদের এই ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালগুলো আপনি পাবেন না তো এই জন্য আপনাদেরকে বলছি এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে নোটিফিকেশনটা অন করে রাখবেন ধন্যবাদ আজকে এ পর্যন্তই পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ